。今回の旅はドナウ川と優雅な建築群が観光名所のブダペストです。西暦千年に建国したハンガリーの首都でハンガリーという呼び方は英語での呼び方で国の名前はマジャールになります。日本のことを英語でジャパンと呼ぶのと同じです。観光名所はドナウ川の西側にあるブダ地区と東側にあるペスト地区に分かれています。午前中はペスト地区を、午後はブダ地区を回り、一日で人気観光地を巡る旅を紹介します。まずは国会議事堂です。世界で一番美しい国会議事堂と呼ばれており、17年の歳月をかけて1902年に完成した長さ268メートル、高さ96メートルの建物で、高さ96メートルはマジャール人がこの地に定住した896年に由来しています国会議事堂の内部見学は予約が必要で当日券は売り切れの場合が多いため事前にネットで購入するのがおすすめですチケットは紙で印刷する必要がありますので国会議事堂に来る前に印刷しておきましょうチケット代には音声ガイドが含まれていますが残念ながら日本語のガイドはありません見学ツアーの参加人数は毎回40人程度でスタッフが見学グループを先導していきます見どころである大階段や議会ホールを見学するには基本的に階段を上っていきますがエレベーターを使うこともできますので足腰に不安がある方はスタッフにエレベーターを利用したいと伝えてください国会議事堂正面の大階段 The Ground Stairway です赤い絨毯が敷き詰められた96段の階段が見事でこの96段はマジャール人がこの地に定住した896年に由来していますそしてツアーの最大の見どころ議会ホールです1945年まで上院議会として使われており現在は国際的な会議が不定期で開催されています議会ホールのパネルは金で装飾され椅子と机は馬のひずめの形に並んでいます座席には投票ボタンが設置されているので椅子に座ったまま採決を取ることが可能ですツアー終了後は国会議事堂の歴史を学べる展示コーナーがありますので興味がある方は立ち寄ってみてください国会議事堂の見学を終えたら遊歩道の靴を見るために南へ向かってドナウ川を5分ほど歩きます第二次世界大戦中ハンガリーはナチスドイツの支援を受けた政党が権力を握りブダペストのユダヤ人を虐殺した暗い歴史がありますおよそ2000人のユダヤ人がドナウ川の堤防で射殺され、彼らは射殺される前に靴を脱ぐよう指示されました。なぜなら当時、靴は高級品だったからです。鉄製とは思えないくらいリアルに作られていて、履き古した感じまで本物の靴のようです。ペスト地区最後の観光地、オペラハウスまで地下鉄で移動します。ブダペストの地下鉄には4つの路線がありますが、車体が小さくて黄色い1号線は1896年に開業したヨーロッパ大陸で最も古い地下鉄で、世界でも3番目に古いです。そして世界で唯一地下鉄が世界遺産に登録されています。オペラハウスの正面入り口に到着しました。ハウス内の見学は、事前予約によるツアー参加のみとなっておりツアーは英語とマジャール語で行われますツアーの長さは60分でガイドの方がオペラハウスの歴史などを丁寧に説明してくれますオペラハウスは1884年にオーストリア皇帝でありハンガリー国王を兼ねたフランツ・ヨーゼフにより完成しましたオーストリアの首都ウィーンのオペラハウスより小さいですがオペラ鑑賞のチケット代は日本円で7、8千円と比較的安くなっていて最上階の立ち見席は1000円と
格安の値段になっていますこれは多くの人にオペラを体験してもらいオペラを文化として根付かせることが目的だからです運が良ければ舞台のカーテンが開いて舞台設営の様子を見ることができますオペラハウス内を一通り歩いて見学した後最後にミニオペラを鑑賞することができます別の動画でミニオペラを紹介していますのでそちらの動画もぜひご覧くださいペスト地区での観光を終えたら昼ご飯の時間です専門店に入りハンガリーの伝統スイーツチムニーケーキを食べてみます煙突のような筒状のスイーツでチムニーケーキ専用の機械で焼いた表面がカリッと香ばしく中はもっちりしたパンのようなケーキですラテと合わせて食べるととても美味しいです昼食を終えたら午後からブダ地区の観光名所を回っていきますドナウ川を渡る必要がありますのでペスト地区からブダ地区への移動はバスをおすすめします最初の観光地はマーチャー宗教会ですマーチャー宗教会は13世紀に建てられたカトリック教会でオスマントルコ支配の時代にイスラム教のモスクに改築されましたが支配が終わるとカトリック教会に戻りました正式名称は聖母教会ですが国の紙幣に肖像が印刷されるほど国民から尊敬されているマーチャー主王が結婚式を挙げたことからマーチャー主教会という愛称で呼ばれていますここではハンガリー王としてフランツ・ヨーゼフそして皇后エリザベートが戴冠されました教会内部は壮麗なフレスコ画で彩られステンドグラスから差し込む光がとても綺麗ですイスラム特有の幾何学模様の装飾からオスマントルコから支配を受けていたことを感じられますマーチャーシュ教会のすぐ近くには漁夫の砦と呼ばれるブダペストで人気の絶景スポットがありますドナウ川とドナウ川の奥に広がるペスト地区の景色を楽しめる場所でネオロマネスク様式の白い建物が特徴的ですかつて城壁を守ったのが漁師だったことから漁夫の砦という名前が付けられました漁夫の砦から徒歩5分の場所に鎖橋を見下ろせる場所があります鎖橋はブダ地区とペスト地区を結ぶ最古の橋で1849年に完成しました2018年の秋から改修工事が続いていて現在は通行できませんここの近くにはかつて労働者の移動手段を目的として作られたケーブルカーがあります現在は主にブダ王宮を観光する人が利用していてケーブルカーに乗っている時間は数分間ですケーブルカーの場所からドナウ川を南に向かって歩いていきブダペストで最もいい景色が見られるゲ・レールとの丘を目指します標高2 3 5メートルの丘でゴツゴツとしたむき出しの岩肌とそれを覆う緑の木々が独特の景観を作っています丘の頂上には19世紀半ばの独立戦争時にハプスブルグ家が作った高さ14メートルの自由像と要塞がありますが現在は工事中で2023年に再オープンするようです。すっかり日も暮れて夕飯の時間になりました。レストランに行く前に中央市場を見学していきますブダペストは美食の街としても有名で農業大国であるハンガリーの名物料理といえばフォアグラです中央市場ではフォアグラが売っていて地元の人もよくここでフォアグラを買うようです小さい缶に詰まったフォアグラお値段は1つ6000円くらいです世界三大珍味と呼ばれるだけあって値段が高いですね中央市場のすぐ近くにあるレストランにやってきました
Google レビューも高くハンガリーの郷土料理が楽しめる場所ですせっかくなのでフォアグラを食べてみますフォアグラはフランス料理として有名ですが実はフランス産の大半はハンガリーで育てられたガチョウで最後の数週間だけガチョウをフランスに移動させてフランス産と呼んでいるのですこちらはチキンパプリカ炒めた玉ねぎにパプリカを加えて鶏肉とじゃがいもを煮込んだものですブダペスト旅行最後の観光はドナウ川ナイトクルーズですドナウ川を周回する1時間のコースでブダ王宮やドナウ川に架かるいくつもの橋そして国会議事堂のライトアップが心を奪われるほど美しいです座席指定はないので遅くとも出発時刻の15分前には到着して窓際の座席を確保することがおすすめですナイトクルーズのチケット代は約2500円でワンドリンクが含まれていますソフトドリンクだけでなくビールやワインなどのアルコールも選べます正面に見えるのがエリザベート橋ですもともとは1903年20世紀の初めに架けられた橋でしたが第二次世界大戦中に破壊されてしまいましたそこで再建された橋が現在の姿で1964年に完成しました現在のエリザベート橋のライトアップは日本の照明デザイナー石井さんのデザインとして日本にもゆかりがある橋なんですよエリザベート橋の一つ下流にある橋が自由橋です自由橋も歴史は古く1896年に完成しました完成当時はフランツ・ヨーゼフ橋と名前が付けられていましたがオーストリア皇帝の名前を付けておくのはどうかという議論になり自由橋に改名されました正面の壮麗な建物がブダ王宮です王宮のあるブダはブダペストの中でも古い地区でブダの名前は紛族の王ブダに由来しています現在の王宮の姿はとても新しいものでそれほど歴史は感じません13世紀に当時の王であったベーラ4世が砦を築いたのが王宮の始まりですがその後何度も崩壊と再建を繰り返し1950年代に再建されたものが現在の姿になっていますドナウ川ナイトクルーズのハイライト国会議事堂です建国千年の記念に作られました一見国会議事堂には見えないその姿は世界で一番美しい国会議事堂と呼ばれています一年を表す大小365本の戦闘を持ち中央のドームの高さはマジャール人定住の896年に由来した96メートルになっていますブダペストの観光紹介はこれで終了ですこの動画が少しでも参考になったら嬉しいですご視聴ありがとうございました